Ik ben Terry Wiersma, radiotherapeut in dat Antonio van Leeuwenhoek ziekenhuis nu uh, zo'n zeven jaar. Ik ben uh, gespecialiseerd in instantie uh, borstkanker en complexe bestralingstechnieken en nu specifiek ook met het uh, gamma -nijf. Als je in de, in de hersenen bestraald moet worden, of in of nabij de hersenen, dat is eigenlijk, daar is het apparaat voor bedoeld. Dus ergens anders, ja nee, dan is dat apparaat daar niet voor geschikt. En wat eigenlijk het mooiste van het apparaat is, je kan dus van meerdere kanten komen. En dat is eigenlijk in de kruisbundels, de kruising van die bundels, daar komt de hoogste bestralingsdosis. Dus dat is preciezer, ja. Mensen komen smorgens vroeg binnen. We zeggen tegen ze, het is een dagbehandeling, maar we zeggen wel, het is wel een hele dag bijna. Uh, maar daar ben je er ook klaar mee. Dus mensen komen vroeg binnen, uh, ze krijgen een infuus, gaan naar de MRI-scan. Op basis van die MRI maken we dan direct een bestralingsplan. Dat bespreken we met de desbetreffende persoon. Dan gaan ze voor het voorbereiden van de bestraling. En dat betekent dat ze dus ook echt vast moeten liggen op de bestralingstafel. Zodat we ook de bestraling zelf nauwkeurig kunnen geven. En bij de gamma doen we dat op twee manieren. Dat kan met een soort maskerbestraling en een framebestraling. En het maskerbestraling, dat is een zo'n plastic materiaal wat om het hoofd heen wordt gevormd. En daar kunnen de mensen gewoon door ademen, maar daar lig je wel strak mee op de tafel. Er zijn drie apparaten in Nederland van de gamma -knife. Dus dan is het... In die zin voor iedereen met een hersenuitzaaiing in het AVL, die wordt op de gamma knife behandeld. Of soms heb je ook wel de situatie, opereren en bestralen kan eigenlijk allebei. Maar het heeft wel een heel ander bijwerkingenprofiel. Het is een gigantisch verschil. En dat is ook waarin de neurochirurgen zich steeds comfortabeler voelen om niet te opereren. Omdat ze ook zien van ja... Anders had ik deze meneer of mevrouw nu een stuk inderdaad van het schedeldak opengemaakt en twee dagen in het ziekenhuis en daarna pas naar huis revalideren dingen soms nog erbij. En hier ja, lopen de mensen inderdaad zo weer naar huis. Ja. Het is eigenlijk elke keer weer spannend omdat het in de dagbehandeling, een eenmalige bestraling, een hele hoge dosis en dan hebben we bestraald wat er op dat moment aanwezig is. En dan gaan we drie maanden later maken we weer een nieuwe MRI-scan in de controle om te zien van hoe heeft dat gereageerd en zijn er misschien nieuwe plekjes. En vooral dat laatste, dat is altijd natuurlijk de angst van iedereen die in de controle zit, wordt er weer eens nieuws gevonden. Het allerleukste aan patiënten, ja... De, de, het is het, um, eigenlijk ben ik continu aan het observeren. Ja, gewoon zien aan de mensen uh, dat je wat, uh, wat goeds voor ze kunt doen. Het met ze te kunnen doen. Uh, ook, ook samen in de beslisvorming daarin dat te kunnen doen. Dus uh, ik was het leukste aan de patiënten, ja, de patiënten, maar met name het gesprek met uh, elkaar. Maar ook met de uh, patiënten zelf, maar ook met de mensen die erbij zijn. Want die zijn, zeker in het kader van kanker, eigenlijk net zo belangrijk. Als je je gebroken been hebt, is het jouw probleem, maar ook van je familielid. Maar bij kanker is het, op een of andere manier heeft dat heel veel invloed op het hele systeem.